യുകെ ആണോ എംബ്രിഡ്സ് ഓക്കെ ആണ് ഐ എൽ ടി സിലാതെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം വരുമാനത്തോടെ യു കെയിൽ പഠിക്കാം ഇനി ഫുഡോ പ്ലൈ വുഡോ എന്ത് ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ഉള്ളപ്പോ കണ്ണ് അഭിനയിക്കുന്നു കണ്ണിൽ എല്ലാ ഇമോഷൻസ് മുഖത്ത് നാടി ഞരമ്പുകൾ ഓരോ പേശി അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ചിരിയൊക്കെ വരുമ്പോ കണ്ണ് എങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടോ അപ്പൊ ചിരിക്കണ സീനിൽ എനിക്ക് കണ്ണും കൊണ്ടൊന്ന് അഭിനയിക്കാൻ ആർട്ടില് ഒരു കണ്ണൻ പറഞ്ഞ കണ്ണൻ അപ്പൊ ആർട്സിലെ കണ്ണന് ആർട്ട് നോക്കലല്ല പണി ദർശനക്ക് ചക്ക ഇടാൻ പോവാണ് പണി ചേച്ചിക്ക് ചക്ക വേണം ചക്ക ഡയറക്ടർക്ക് ആർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ പേടിയാ അതായത് വിളി കേട്ടിട്ട് ചാ പ്ലാന്റെ വില വീണാൽ മൂന്നാം ദിവസം പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോളർ അസീസ് കെ എനിക്കും ചൂട്ടിന് വേണ്ടി വിളിച്ച അപ്പൊ അസീസ് കെ പോണത് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനില്ല അതുപോലെ സഞ്ജു സാംസൺ ഇറങ്ങി ഒരു ദിവസം ദർശന സ്വന്തം പാട്ടും വെച്ചിട്ട് ദർശന എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നൃത്തമാടുന്ന നടി വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ സ്വന്തം നമസ്കാരം ജയ 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 ഹെ വിപിൻ ദാസ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നായികനും നായികയാണ് വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് രണ്ടുപേരും രണ്ട് സൈറ്റിലായിട്ട് ഇന്ന് വന്നാലും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ബേസ് ലാൻഡ് ദർശന വെൽക്കം താങ്ക് യു അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു ജയ 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 ഹേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇടയ്ക്ക് വരണം മിസ് ആവാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ റോളിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബേസിൽ ഞാനും കുറെ പടങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീനും ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ഐ മീൻ കുറെ കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ മായനദി ആണും പെണ്ണും ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഡിയർ ഫ്രണ്ടിലാണ് പിന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും ബേസിലിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഐ ഹേറ്റ് ടു സേ ദിസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിം പക്ഷെ എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് ബേസിൽ അത് ആക്ട് ഭയങ്കര പ്രസന്റ് ആണ് ഭയങ്കര മൂമെന്റിൽ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിലേക്ക് യു നോ പേ യു ലേൺ ടു ടേക്ക് എനിക്ക് ആദ്യം ഈ കഥ വന്നപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് ഇസ് ബേസിലും ഞാനും എന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് ലൈക് അൺകൺവെൻഷണൽ ആയ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഹീസ് ഓൾസോ എ ഫ്രണ്ട് സോ ഹീ വിസ് ദ റൈറ്റ് രാജേഷ് ടു മൈ ജയ ഓ അപ്പം ഇരിക്കുന്നത് ജയം രാജേഷു ആണ് എന്താണ് രാജേഷിന് പറയാനുള്ളത് ദർശന ഈ പറയുന്ന പോലെ മായാനദിയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പക്ഷെ അന്ന് കോമ്പിനേഷൻ ആ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് സൈഡിൽ മലയാള സിനിമ നശിച്ചു എന്നെ നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ദർശൻ ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് അന്നേരം എനിക്ക് അന്നേരം തോന്നിയത് എന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടക്കൊണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് എന്ന് ചെയ്താണ് അതായത് അപ്പൊ ആ സമയം തൊട്ട് പിന്നെ ബാബുരാമൻ ഇറങ്ങുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ദർശനയുടെ ആസ് ആൻ ആക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ട്രസ് ആണ് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മള് എത്ര മാന്യനായാലും നടക്കില്ല ഒന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം പറയ എന്നൊക്കെ തന്നെയുള്ളു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസിലേക്ക് വരും ചിലത് നമ്മള് ഇപ്പൊ എല്ലാരും അടുത്തും ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഇടുമല്ലോ ചില ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് പുതിയ ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലാണല്ലോ നമുക്ക് നല്ല പോറായിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു പോറ പണിയാണ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വാല്യൂ ലൈക്ക് എന്റെ ഏത് പടം വന്നാലും ഇവൻ പറയുന്നത് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ വാല്യൂ ആയി ബിക്കോസ് അവൻ ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ എന്നോട് ഇപ്പൊ പറയാനുള്ള കംഫേർട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടേഴ്സ് വളരെ കുറവാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് ദർശന എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ദർശന കഴിവുള്ളൊരു നടി കൂടിയാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിയല്ലേ പറയാൻ 
സോ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ടിപ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് അതായത് നമ്മൾ കണ്ണും കൊണ്ട് അഭിനയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയണ പോലത്തെ സിനാരിയോ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതൊന്നുമല്ല അവൻ പകുതി അവനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും നീ പറയുന്ന പോലെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞ പോലെയാണല്ലോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് നമുക്ക് കണ്ണ് കണ്ണ് അഭിനയിക്കുന്നു കണ്ണും കൊണ്ട് അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ സിനാരിയോ അത് കണ്ണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇമോഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വിടരുക കണ്ണില് കണ്ണിൽ അല്ല ഇമോഷൻസ് എനിക്ക് ചിരിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാവും അപ്പൊ ചിരിക്കണ സീനിൽ എനിക്ക് കണ്ണും കൊണ്ടൊന്നും അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ണ് കാണുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോണ്ട് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തോ കാര്യം കൊണ്ട് ഈ എല്ലാ എന്താ മസിലും നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചെന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്കറിയുന്ന ഇത്രയും അവന് കൊടുത്തു അവൻ അതെടുത്തിട്ട് അവന്റെ വക അടുത്ത ഷോട്ടിൽ മൊത്തം അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ദൈവം ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുഖത്ത് നാടീ ഞരമ്പുകൾ ഓരോ പേശി അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഷോട്ടിൽ ഞാൻ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഷോട്ട് കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൺമഷിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സീനാണ് ദർശന ഞാൻ പറഞ്ഞതാന്നും പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്തൊക്കെ പറയുമോ ദർശനയുടെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻ ആക്ടിംഗ് ലോ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പെർട്ടീസ് അത് എനിക്ക് ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ പോലെ ഒരു പുതുമുഖ നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഐ ഹേറ്റ് ടു സേ ദാറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇനി അതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ബാക്കി ഫീൽ ചെയ്തേ അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുമെന്ന് അങ്ങനെ ഹേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓഫ് യുവൻ എന്നോട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കോമന്റ് ഏതാണ് ഒട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നാൻ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തില്ല ബിക്കോസ് ആ സെറ്റിൽ അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് കോമന്റ്സ് കിട്ടാറുള്ളൂ നമ്മുടെ സെറ്റ് മറ്റേ റീഅഷോറിംഗ് എൻകറേജിംഗ് അങ്ങനത്തെ സെറ്റ് ആയിരുന്നില്ല എല്ലാവരും ബേസിലായാലും ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ ആയാലും ഞങ്ങളുടെ റൈറ്റർ റൈറ്റർ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് പറയില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ അതെന്തായാലും പറയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീം ആയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഇതിങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ആക്ച്വലി ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഫോർ മീ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എൻവയൺമെന്റ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഇവനും നാഷിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ കോ റൈറ്ററാണ് ബുലീസ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റ് മണ്ടത്തരത്തിന് പക്ഷെ എന്റെ എന്റെ ഐ ഹാഡ് മൈ റീസൺസ് ആരും കേൾക്കില്ല എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ എന്റെ ആ ഷോർട്ടില് ഞാൻ ഒരു മണ്ടത്തരത്തിൽ പറ്റാവായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സമയത്ത് എനിക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഗിൽറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്നിട്ട് മറ്റേ ഹോ എന്താണ് ഹോ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യോ അൺപ്രൊഫഷണൽ അതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു വീക്ക് മൊമെന്റ് ആയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവര് രണ്ടുപേരും എന്റെ ദൈവമേ ടെൻഷൻ അടിച്ച് മറ്റേ ഹേ നോ പ്രോബ്ലം നോ പ്രോബ്ലം വിഷമിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് അറിയാം പിന്നെന്ന് അറിയാം അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കരയുന്നു കരയുന്നു പിന്നെ അവര് പോയി ഡിറക്ടറിനോട് അയ്യോ ദർശനക്കാരിത് അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവന്റെ ജനറലി എല്ലാ പടം കഴിഞ്ഞിട്ടും വെൻ ഹി കോൾസ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്താ പടം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അവൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാറില്ല എന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ആൻഡ് ഐ വാല്യൂ ദാറ്റ് വെരി മച്ച് തുറന്നടിച്ച് പറയും ദാറ്റ്സ്
ആർട്ട് നോക്കലല്ല പണി ദർശനക്ക് ചക്ക ഇടാൻ പോവാണ് പണി ചേച്ചിക്ക് ചക്ക വേണം ചക്ക അതായത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ദർശനയുടെ വീട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മള് പ്ലാവ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ ആട്ടിലൊക്കെ നോക്കി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും പിന്നെ ആ പ്ലാവിന് ചക്ക ഇല്ല അപ്പൊ ആർട്ടുകാർക്ക് എപ്പോഴും പ്ലാവിൽ ഇരിക്കില്ല എന്നെ പണി ഡയറക്ടർക്ക് ഫ്രെയിമിൽ എന്തെങ്കിലും ആർട്ടിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ പേടിയാ അതായത് വിളി കേട്ടിട്ട് പ്ലാവിന്റെ വില നിങ്ങളുടെ സെറ്റില് അൺഫർഗറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൺഫർഗറ്റബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ ബർത്ത് ഡേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എന്റെ ബർത്ത് ഡേ ഈ സെറ്റിൽ ഒരു ശരിക്കും അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബർത്ത് ഡേ വരും ചെറുതിലേ തൊട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഈ സെറ്റിൽ എന്നെക്കാട്ടിലും എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ബർത്ത് ഡേ ആദ്യമായിട്ടാണ് സെറ്റിൽ ഐ തിങ്ക് ബർത്ത് ഡേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഒരു ഐ മീൻ അൺഫർഗറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുവായിരുന്നു ഡെയിലി അപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ടർഫ് ബുക്ക് ചെയ്യും ടർഫ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പൊരിഞ്ഞ കളി അപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് പ്രാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ വിപിൻ ദാസ് പുള്ളി ക്രിക്കറ്റ് പ്രാന്തനാണ് റൈറ്ററും രണ്ടുപേരും നാഷി ഞാൻ ഒരു ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഡയറക്ടർ മറ്റേ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടീം ഇട്ട് കളി തുടങ്ങി കളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആവേശം കൂടി മൂത്ത് 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 സീരിയസ് ആയി അടി ഭയങ്കര അടിയായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം ഷൂട്ട് ഐ മീൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരു മാച്ച് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അടി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി മൂന്ന് ദിവസം ഷൂട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ ഇവരെല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങനെ അടി ഇട്ടാക്കി നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയി ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല മറ്റേ അങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്രിക്കറ്റ് കളി ഗ്രൗണ്ടിൽ എല്ലാം അടി പിടി ആയിരുന്നു കുറച്ച് അസീസ്ക ഷൂട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി അസീസ്ക എന്റെ ടീമിലായിരുന്നു അങ്ങനെ അസീസ്ക പോയിട്ട് നല്ല ബോളറും നല്ല ബാറ്റ്സ്മാനും ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ വിരാട് കോഹ്ലി ആണ് അസീസ്ക ഷൂട്ട് ഇല്ല അസീസ്കൊള്ളൂ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഉച്ചക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ തിരുവനന്തപുരത്തിന് വണ്ടി വിട്ടു അസീസ്കയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അസീസ്കനെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി വരുത്തിച്ച് അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം അസീസ്ക വണ്ടി പ്രത്യേകം ഇന്നോവ തിരുവനന്തപുരം വരെ വിട്ടിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ടർഫിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു മൂന്നാം ദിവസം പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ അസീസ്കനെ വിളിച്ചപ്പോ ശരിക്കും ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി വിളിച്ചതാ നാളെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അസീസ്ക ഫോൺ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനില്ല ഓക്കെ എന്താ വരാ അങ്ങനെ വാശി കയറിയിട്ട് ഒരു ദിവസം നമ്മള് ബോംബെ സച്ചിന് ഇറക്കും എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ സഞ്ജു സാംസൺ വരെ ഇറക്കി ഒരു ദിവസം അതിങ്ങനെ കേറി കേറി ലൊക്കേഷൻ മാനേജർ ടർഫുകാരെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ടർഫുകാരെ നാട്ടുകാരെ മൊത്തം അറിയിച്ച് സഞ്ജു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഉത്സവത്തിനുള്ള ആള് അങ്ങനെ കളിച്ചില്ല ഈ മൂവിക്കകത്തുനിന്ന് റിയൽ ലൈഫിൽ റിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മൂവി മൊത്തം റിയൽ ലൈഫ് ആണ് ഇതിലെല്ലാം റിയലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കഥയാണ് ജയ 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 ഹെയിൽ ജയയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ജയ എന്നാണ് ദർശനയുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ അതാണ് ജയ 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 ഹേ ഓക്കെ അപ്പൊ ജയയുടെ ലൈഫിന്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജയയുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവറേജ് സാധാരണ നാട്ടുംപുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലൈഫ് നാട്ടുംപുറത്ത് നിന്നൊന്നുമില്ല എവിടത്തെ വേണമെങ്കിലും ആവാം ഒരു സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിധപ്പെട്ട നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്ത്രീകൾക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനെ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും പ്യുവർലി ഹ്യൂമറിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര കണ്ണീർ 
പെരുമഴയൊന്നുമല്ല ഒരു പ്യുർലി ഹ്യൂമർ തന്നെയാണ് ത്രൂ ഔട്ട് എന്റർടൈനർ ഒരു മിററാണ് ഓണസ്റ്റ്ലി ഈ ലൈക്ക് റിലേഷൻഷിപ്സ് മാരേജസ് എല്ലാം അതിനെ സെറ്റായി കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉള്ളു അപ്പം ചേച്ചി പുറത്താണ് ജനിച്ചതും പഠിച്ചതും ഒക്കെ അപ്പം ഇത് ഒരു വളരെ നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരി ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പം ഇത് അഡാപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു വളർന്നതൊക്കെ സൗദിയിൽ പിന്നെ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു ലണ്ടനിലായിരുന്നു പഠിക്കാൻ പഠിക്കാനൊക്കെ പോയത് പക്ഷെ എൻ്റെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് അത്ര ദൂരമൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിയാലിറ്റി അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലായിരുന്നു ഫോർ മീ എനിക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി എല്ലാ ദിവസവും സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ പഴയ ഇപ്പൊ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ യൂസ് കൺവീനിയൻസ് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുറെ എണ്ണം അങ്ങനെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഇവര് എന്നെ കളിയാക്കും മറ്റേ ഇത് ഇത് തേങ്ങ ചിറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ യുനോ അപ്പൊ അമ്മൂമ്മയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ചമ്മന്തിയൊക്കെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മിക്സിയൊക്കെ ഉള്ള പോലെ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത പഴയ രീതികൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആണ് അത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അല്ലാത്തൊരു ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഓ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് അപ്പം ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് രണ്ട് സിനിമയിൽ സ്വന്തം പേര് കിട്ടി മായാ നദിയിലും ഹൃദയത്തിലും അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ദർശനായിരുന്നു പേര് അതെനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടി എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഇറ്റ് വാസ് ഇൻറ്റ് ബിഗ് ഐ തിങ്ക് വിനീതേട്ടന് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ദർശന പേരിടണം എന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കോയിൻസിഡൻ്റ്ലി ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൽ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് സം മാജിക് മറ്റേതിൽ ഞാൻ ദർശനയായതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ പേര് ആ പേര് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ദർശന എന്ന് പേരിട്ടാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് വരെ ദർശന എന്ന പേരിൽ ഇറങ്ങി സ്വന്തം പാട്ട് വെച്ചിട്ട് ദർശന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നൃത്തമാടുന്ന നടി വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ വന്നിട്ട് ദർശന എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ സ്വന്തം എന്റെ പേര് ഞാൻ പാടും ബേസൽ ചേട്ടാ ആക്ടിംഗ് ആണോ ഡിറക്ഷൻ ആണോ ചേട്ടൻ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ഡിറക്ഷൻ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാം കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംവിധാനം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പാടുള്ള പണിയാണ് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇല്ല ഒരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷെ ഒരു ഡിറക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നൊന്നര വർഷം എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് അയാൾ ഇറക്കുന്ന ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് ആ സിനിമ അത് ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിലും സക്സസ് ആണെങ്കിലും അയാൾ അതിന്റെ അലയടികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത അതിലേക്ക് ഇനി ഒരു എണ്ണത്തിലേക്ക് അയാൾ എത്തണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഒന്നര വർഷം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അയാളുടെ അടുത്ത സിനിമ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള എഫേർട്ടും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അത് അതുകൊണ്ട് അതിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സിനിമ ആവേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് അതിന്റെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല പല കാര്യങ്ങളും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ആണ് അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകൾ കൂടെ മോർ പേഴ്സണൽ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റേതായ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏതൊറക്കത്തിലും എന്റെ അടുത്ത് ഡയറക്ട് ചെയ്യാനാണോ അഭിനയിക്കാനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുള്ളൂ ചേച്ചി അടിപൊളിയായിട്ട് പാട്ട് പാടും എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാരുടെയും പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ബാബ്രാമൻ നമുക്ക് വേണ്ടി
ചേച്ചിയെ <laughs> 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 ഒന്നും <laughs> 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 ഓക്കെ അങ്ങനെ ജയ 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 ഹേ പറ്റി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് നല്ല സിനിമയായിരുന്നു എല്ലാം ഫാമിലിയാണ് വെറുതെ നമുക്കിതൊരു ഫാമിലി അങ്ങനെ പറയുകയല്ല ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഫാമിലിയുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് അത് അപ്പോൾ അത് ഡയറക്ടർ വിപിൻ ദാസും റൈറ്റർ നാഷിദും ബാക്കി ബബ്ലു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ലക്ഷ്മി ഗണേഷേട്ടൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അങ്കിത്ത് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ബിഗ് നല്ലൊരു ക്രൂ ഉണ്ട് നല്ല ജോൺ കുട്ടി എഡിറ്റർ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു നല്ലൊരു ക്രൂവിൻ്റെ നല്ലൊരു എഫേർട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അടിച്ചു പൊളിച്ച് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്തായാലും സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവും ഓഡിയൻസിന് നന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും നന്നായിട്ട് എന്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും എല്ലാവർക്കും ചിരിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഈ ഒരു നിപ്പൊക്കെ കണ്ടോ ചേട്ടൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ബേസൽ ചേട്ടനും ദർശന ചേച്ചിയുമാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാലുബിൾ ടൈം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഷാന ജസ്റ്റൻ സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ താങ്ക് യു ഷാന യു കെ ആണോ എവിഡ്സ് ഓക്കെ ആണ് ഐ എൽ ടി അല്ലാതെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം വരുമാനത്തോടെ യു കെയിൽ പഠിക്കാം ഇനി ഫുഡോ പ്ലൈവുഡോ എന്ത് ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് 